オーストラリア日本のプロ野球ファンの心遣いに感動するアジアプロ野球チャンピオンシップ2023の3位決定戦で日本の応援ユニフォームを着た応援団が三塁側のスタンド一角に集まりオーストラリア代表を後押しした最終的には約300人まで膨れ上がった大応援団をコールリーダーとして引っ張った自営業坂本博人さんは一緒に応援したいという気持ちを持った人たちが一つになったと笑顔を見せたチアリーダーなど応援に熱がこもるたチームに比べるとオーストラリア代表へ向けた声援は少なく18日の試合後にオーストラリア野球協会の X 旧ツイッターが「日本人は私たちのために歌ってくれますか?」とポストした坂本さんは SNS を見て力になれたらなと思ってと初回から応援歌を熱唱僕が最初一人でやってたんですけど派生的にとその輪は3回に約50人9回には約300人と増え中日のチャンステーマ「狙い撃ち」などが東京 D に響いたオーストラリアの選手はベンチへ引き上げる際にボールを三塁側スタンドに投げ入れ声援に感謝を示したええ話やとても素敵な交流スポーツを通じての理想的な交流だ昨日の敵は今日の友同点になった時観客総立ちだった応援っていいねこういう交流はお互いに良いことしかないしオーストラリアの選手としては韓国や日本のプロ野球へのアピール目的もあったらしいから大会の意義は果たせてたかな今後オーストラリア代表の時の定番になってほしいねオーストラリアは試合には惜しくも敗れたものの東京ドームでカンガルークラブを結成しちゃんと手拍子歌飛び跳ねて応援してくれた何千人もの日本のファンに改めて感謝しますと感謝の気持ちを投稿した。間違いなくオーストラリアの野球のレベルは上がってきてるこの大会をきっかけにオーストラリアで野球がもっと盛り上がるといいな心温まるお話ですね坂本さんはじめ有志の方々にありがとうと言いたいまだまだ立ち位置が難しい大会だと思うけどこうやって少しずつでも良いから他国同士の試合でも盛り上がるようになったらいいねご視聴ありがとうございました高評価チャンネル登録よろしくお願いします